Muy buenas chavales, ¿qué tal estamos? No sé si habréis visto este vídeo de Tenz, ¿vale? Básicamente se hace los 30 bots en difícil de un de un tap a cada uno. Venía de hacerse 26 justo, así que es algo que, que según él no había hecho nunca, ¿vale? Yo ahora quiero que veáis lo que está haciendo, ¿vale? A ver si sois capaces de comprender qué es lo que está pasando. con el tío, eh. 29 y 30. De acuerdo. ¿Qué es lo que está pasando? Os he dejado que lo veáis una vez. Vale, y es que la gente en los comentarios del vídeo que he visto decía que estaba haciendo flick shots, ¿no? Que, que, que el tío es una máquina haciendo flick shots. De acuerdo. Veamos de nuevo si hace flick shots. No, 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 no. Ni un flick shot. Vale. Te explico lo que está haciendo Tenz, ¿de acuerdo? Tenz está utilizando una de las bases que estoy intentando enseñaros desde hace un montón de tiempo. Sí, yo soy un chico en inmortal cualquiera, ¿de acuerdo? Soy un tío en inmortal cualquiera, soy un don nadie. Vale, lo que queráis, pero es lo que he intentado enseñaros durante mucho tiempo. Tenz lo que está haciendo es apuntar lentamente, entre comillas, lentamente, a la cabeza de su objetivo y después disparar. Observa. ¿Veis? Aquí está a punto de darle, pero no le da por poquito. Así que va a rectificar nada porque ya sabe que está nada y ella sea cuando le da. De hecho, dispara mientras le da. Incluso la mira al final del todo acaba lejos de la cabeza. Bueno, lejos. Acaba fuera de la cabeza, ¿vale? ¿Veis? Aquí otra vez lo mismo. Apunta a quien sea y luego... ¡Clac! ¡Clic! ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que estos bots tienen un ritmo que es clink, clink, clink. Clink. Ya sabe el que en cada clink va a tener que dar un clic de ratón para intentar matarlo. Y más o menos es lo que puedes intentar hacer tú para intentar practicar. ¿Qué pasa? Que si no eres muy bueno con tu aim, tienes que bajar hasta a fácil primero. Apuntar despacito a la cabeza de los bots y darle el clic, ¿vale? Ahora sí, Tenz, para los que ya estéis más avanzados en el tema y todavía no os hayáis dado cuenta, lo hacen dos pasos, ¿de acuerdo? Primero, este. Según sale el bot, pa, tira como de flickshot, pero no es un flickshot real, sino apunta rápidamente y después termina de corregir y ya con el tiempo restante, clic de ratón. Va, corrige si tiene que corregir, clic, 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 ¿vale? Tiene su ritmo, tiene el ritmo metido dentro y este ritmo es el que hace que pueda hacerse con la hazaña de pegarle a los 30 bots un one tap en la cabeza. Así que si quieres apuntar como Tenz, lo que tienes que hacer es empezar desde atrás del todo, desde abajo del todo. Y para empezar desde abajo del todo, métete en modo práctica, por supuesto. Y no va a ser de la noche a la mañana, ¿vale? Ya que tener el aim de Tenz requiere meses y, y cuando digo meses digo años de entrenamiento. Pero para que te parezcas un poco a él, con unos pocos meses puede valerte. Empieza en fácil, rápidamente, no te voy a decir mucho más. Lo voy a hacer muy rápido, ¿de acuerdo? Apuntas, disparas. Apuntas, disparas. Pero este ritmo, ¿vale? Apuntas, disparas. Este es el ritmo en fácil que tienes que tener. ¿Vale? Una vez que pases de fácil... Mira los bots. Pam, pam, pam. Apuntas, disparas. Apuntas, disparas. Vamos a probar. Apunto, disparo. Apunto, disparo. Apunto, disparo. Apunto, disparo. Apunto, disparo. Que me he ido, corrijo un poquito, ¿vale? te preocupes si no le das a alguno de los bots, eso es cosa del ritmo, al final a lo mejor le podías haber dado y no le das, pero no te preocupes. Y luego ya en difícil es más de lo mismo, pero aquí es súper rápido, el apuntaje primario tiene que ser muy grosso modo, ¿vale? Muy a grandes rasgos y después rápidamente un micro ajuste, que puedes incluso ser un micro flip shot y darle. Vamos a probar. Al final es muy complicado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digo que requiere muchísima práctica. Yo me he hecho 15 ahora, mi récord creo son 23 o así. Igualmente, no miréis muchos récords. Mirad, intentar hacerlo bien, intentar inculcaros esa metodología. 
Así también cuando encontréis un enemigo podréis apuntarle rápidamente y después ya simplemente corregir el poquito que quede y dispararle un disparo certero a la cabeza. Cosa que no pasaría si empiezas a disparar mientras vas a por el enemigo, ya que el recoil del arma va a hacer que sea mucho, va a hacer que sea mucho más difícil que le puedas acertar. Y nada más chicos, esto es lo que quería enseñaros hoy y espero que... Y espero haber arrojado un poquito de luz en, en este asunto para que sepáis más o menos qué es lo que está haciendo este chico para tener un aim tan soberbio como tiene una gran cantidad de veces.